Hello, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Glad to see you all. Do we have more people today? Mm -hmm. Let's see. Oh, yeah. No, we have the same people. Hi, Jennifer. Hi, Jennifer. Sorry, Jennifer. No. Oh, we're good. Good, good evening. evening. Good evening. Good evening. Good evening. We're going to call the attendance right now. Just give me one second here. Present teacher. Hello. Let me just check here. Let me just check this really quick, okay? I'm getting the attendance right now. I'm pulling out the attendance and it's taking a little bit of time. Hi, Evelyn, how are you feeling? Better? Mejor. Very good. Very good. Just give me a moment. Ok, Gabriela, we understand, we understand. Solamente lo estoy escribiendo a los demás para que entreguen la clase. Un momento. Uy, le estoy escribiendo a otros alumnos, me entiendo. <ríe> Qué bien, mamá. Okay. We have for today's class. Oh, no, no, no. Cristian Alexander Mendes Mejía. Cristian Alexander. No. Edwin Ernesto Luna Valladares. Elmer Alexander Recinos Serrano. Evelyn Guadalupe Gómez Lemos. I am here. Jennifer Gabriela Arevalo. Present. Jennifer Liseta Aquino Rosa. Present. Jennifer, eh, José Antonio Hernández Hernández. José Antonio. Juan Carlos Lino Villacorto. Catherine Johara Hernández Hernández. Marvin Díaz Vázquez. Ramón Antonio España Minero. I'm here. Rosa Wendy Portillo Peña. Ruth Abigail Brito de Carrillo. I am here. here. Sofía Carolina Hernández Hernández. Present. Stephanie Giselle Navarro González. Stephanie Giselle. William Alexander Paniagua Mengíbar. Present. Javier Alberto Cortés. Jennifer Abigail Martínez Rodríguez. Present. Yanira Guadalupe Teche. Okay. So we have the attendance for today. No sabemos qué pasó. ¿Qué pasó? Cuéntenos. Okay. <laughs> 
Now, yesterday we were working with prepositions of time and prepositions of place, right? Now, if we were working with that, I know that is a, uh, not difficult, but confusing topic, right? I would like to know if you have questions about the prepositions or prepositions of time so I can help you right now before we continue with the class. Any questions that you may have up to this point? No questions. No questions, questions, questions. No? Eh, yo tengo una consulta, pero igual no es de la clase. Es que el día de ahora me mandaron como un mensaje de que el 8 hay que van a pasar una encuesta que se que esa fecha termina como las el curso entonces en Zoom aparece que es hasta el 14 no sé si me podía corroborar la fecha solo Uy, para estar segura el, el 14 voy a estar de vacaciones aquí en mi casa <ríe> ah, es que en Zoom aparece hasta el 14 las muy buena las... pregunta señorita Jennifer muy buena pregunta ahora le informo la encuesta que les enviaron la vamos a completar durante la clase, el día 8 de abril. El 8 de abril es el último día de clases sincrónicas, quiere decir así videollamadas, videoconferencias. Es el último día. Sin embargo, la plataforma se mantiene abierta un par de días más porque hay algunos que a veces no mandan las cosas temprano. Usted sabe que hay gente que no hace las cosas rápido, ¿verdad? Entonces se tarda un poquito más. Insafor también revisa el trabajo que ustedes han hecho. Posterior a la, a la finalización, ellos lo van a finalizar. Entonces, nosotros terminamos los 20 días de clase el 8 de abril, este viernes. Por eso es que asistimos un, un sábado. O se recuerden que asistimos un sábado en la noche para llegar el viernes. Si no, nos hubiera tocado terminar clases el 18 de noviembre. De, 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 de abril, de, de noviembre, bueno, el 18 de abril. Entonces, sí, terminamos clases el viernes. Y ese día vamos a completar la encuesta. El primer día de clase, no sé si recuerdan, si recuerdan que les dije que la encuesta la debemos completar en la clase porque es, eh, hay un código que tenemos que mandar y un montón de cosas. Pero nos va a tomar unos 15, 20 minutitos eh, prácticamente enviar la... la la encuesta. Cada uno aquí en la clase. Muchas gracias, Jennifer. ¿Alguien más? Mi solo una consulta. A mí me llegó un WhatsApp ahora que tenía que contestar una encuesta. ¿Es aparte de esa encuesta otra encuesta? No es la misma. No la llene. No les, ahí, ahí, ahí téngala, ahí téngala, pero no la llene. <ríe> es la misma encuesta. Es la, satis oh. la satisfacción del módulo. Ajá, eso decía ahí paso a paso todo como teníamos que hacer. Uh -huh. Lo vamos a hacer durante la clase. Es correcto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok, muy bien. Give me a moment. Okay. So we're gonna we're going to continue here, right, with the class. If you don't have any other questions, like I said, we practiced with uh, prepositions there yesterday, and we are going to see more information about that as well, right? I would like to show you the next class here, right? Mm -hmm. Give me a 
moment. This is a little bit of extra activities that we're going to do here, right? For unit four addresses and places. Do you remember that yesterday we look at a map? We had a map that we that we work with. Se recuerdan? Se recuerdan del mapa yes. que utilizamos? Sí. Yes. Okay, perfecto. Entonces ahora vamos a ver algunas palabritas que nos van a servir como para decir dónde se encuentra un lugar. Okay, no para dar direcciones, sino que dónde se encuentra un lugar. Okay. So let's go ahead and take a look at this information. Please pay attention, right? We have addresses and places as unit four, right? And we have with directions, okay? Directions. Look at this vocabulary. Veamos todo el vocabulario. We have the first one. Estas son las palabras claves or the keywords that we're going to use. We have the first one is go straight. Go straight. What do you think is the meaning of go straight, eh, Sofia? Como hacia arriba o hacia adelante. Uh, exactly. The second one. Go hacia, go hacia adelante. Go straight. Very good, Sofia. Excellent. Turn right. Turn right. What is the meaning of turn right, Evelyn Guadalupe? Cruzar a la derecha. Okay. Doblar a la derecha. Doblar. Al salvadoreño cruzar. Cruzar. <laughs> Tirate ahí. <laughs> Ay, tirate. No está el policía. Okay. <laughs> Thank you so much, Evelyn. So, therefore, what is turn left, Abigail Martinez? Doblar a la izquierda. Exactly. Tirate a la derecha. <laughs> Very good. And then we have on the right. On the right. A la derecha. On the right. On the left, on the right, on the left. For example, if you are, do you know Metro Centro? Do you know Metro Centro? Yes? Okay, very well. If you know Metro Centro, and if you come, right, in Metro Centro, you are in, in, uh, in Los Eros Boulevard, right? But you come from the hospital, uh, Bloom's Hospital. So you come from here in Buller Hus Boulevard Hospital. Where is Intercontinental, Intercontinental Hotel? On the left or on the right? On the right. It is on the right, exactly. It is on this side, right? Because you are on the boulevard, you are Right, straight on the boulevard and the hotel is on the right. Very good. So where is, you are still at Boulevard de los Héroes, okay? You're still at Boulevard de los Héroes. So where is, where is the, where is La Despensa de Don Juan supermarket? You are there? You come from the hospital. You come from the hotel, walking. Is it on this, on the left or on the right? On the right. On on the the right. right. Still on the right. Very good. It's still on the right. So that, was, that will help us to know where something is located. Very well. On the left or on the right. Then we have next two next two what is what is let me see another famous place in in san salvador do you know do you know galerias do you know galerias yes what is next yes. to galerias there are maybe two things next to galerias El Zócalo. 
El soca, oof, delicious. Delicious tortilla soup. Uh -huh. El zócalo is next to Galeria. Right, very well. Yeah, kind of in front of Galerias. Yeah, no, in front of we have Los Cebollinos, right? Okay. What else is next to Galerias? Evelyn? Gas station. The gas station. Very good. The gas station. Excellent. Give me a moment here. I need to check here. Oh my goodness. Very good. Right. Gas station. Excellent. So do you understand next to? Next to? A la parte. Right? Okay. For example, next to Sykes. In Los Eros Boulevard, we have Kentucky now, right? Next to, it's just next to Sykes, we have Kentucky. It's a drive through Okay, now. Ahorita les estoy diciendo que se acuerden de todo el Sorry. Next to Pizza Hut. Next to Pizza Hut, what do you have next to Pizza Hut? Pizza Hut in the Boulevard. Oh yes, next to Pizza Hut, we have China Walk. Right? Next to next next to Tony Romas. Next to Tony uh, Romas, yes, we have yes, Kentucky. Yes. 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 In Metro Centro. Mm -hmm. In Metro Centro. Very good, William. Exactly. So you see, we're giving directions. Now between present the center teacher. Okay, it's okay. It's okay. <laughs> Thank you for being here. Then we have between. Between, what can we say? Oh, Galerias is between El Zócalo and the gas station. Aha, uh -huh, you see, right? Very good. El Gran Dólar is between Dollar City and Los Cebollinos. Right? We have two dollars in, in there. Do you understand? Do you remember between? Yes? Okay, now look at this. I want you to look at this. Give me a moment. I'm making this smaller because I can, oops. I cannot see myself. Now, this is one block right here. When we say one block, we just take talking about this. One block, okay? Then we have one block two. Look at the car. One block, one block, two blocks, right? Plural, two blocks. So if we go like this, it's going to be two blocks as well, right? So what are we going to say, right? For example, where is the school? Look at here, where is the school? Can you please repeat the question with me, William? Okay. What is the school? What is the school? Thank you. Look at this. Do you understand what is the school? Do you understand the meaning of a school? Entienden qué significa school? Yes. Yes. Okay. Thank you so much. Now let's go here. Where is the post office? Repeat, Ramon. Where is the post office? Where is the post office? Thank you so much. Where is the post office? Do you know where is the post office? Yes. Yes, where is the post office, Evelyn? Can you tell us? Correo. Correo. Correo del Salvador. <laughs> Very good, that's what it is, post office, excellent. Where is the police station? Repeat, Jose, where is the police station? What is the police station? Okay, excellent. Then we have here, uh, Abigail Martinez, repeat, where is the zoo? Where is the zoo? Very good, do we have a zoo in El Salvador? 
I guess so, right? Like two, two or three schools, I guess. Okay, now let's go here. Uh, Sophia, repeat. Where is the train station? Where is the train station? Where is the train station? The train station. Train station, very well. Now continue there, Ramon. Where is the airport? Where is the airport? Air. Repeat air. Air. Airport. Airport. Very good. Thank you. Now go here. Uh, Ruth Abigail, where is the restaurant? Where is the restaurant? Okay, thank you, Abigail. Uh, Edwin, where is the park? Where is the park? Where is the park? Thank you so much. Then we have, where is the bank? Where is the bank? Mr. Paniagua, repeat. Where is the bank? Excellent, excellent job. Now we are going to practice, okay? Ms. Aquino, are you ready? Yes, yes. Okay. Now we're gonna go ahead, Ms. Aquino, and we start here with where is the bank? Look at this. Where is the bank? Can you put the information? Yes. It's uh, one block. No, read the information. Uh. Go straight, one block. Go straight, one block, okay? So I go straight, one block. And then? And turn left. And turn left. It's on the right. It's on the right, very good. So do you see how we created the answer? ¿Ven cómo vamos a decir nuestras respuestas? No vamos a, a incluir más información, okay? Vamos a decir primero, ¿cómo avanzamos? Si doblamos o no. Y dónde se encuentra. ¿Ok? ¿Está claro? Thank you, Miss Aquino. Do you understand this? Chicos, necesito que me contesten porque no puedo adivinarles la mente. Contéstenme, por favor. Yes. 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 Ok, thank you. ¿Entienden cada una de las frasecitas? ¿Sí? Okay. Yes. 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 Yeah. Thank you very much. Thank you. Now, let's practice. Look at the map. Where is the hospital? Miss, Miss Brito, can you help me, please? Where is the hospital? Go straight to block. Uh -huh. And then? Um, to, to left. Turn left. Okay, turn left. Uh -uh. Turn. To right. Turn right, okay. To right, okay. Right. And then? Um, it's on the right. It's on the no, right. It's on the left. It's on, it's the, on left. the left. Exactly. <laughs> Very good. It's on the left. Excellent. Very good. Thank you, Miss Brito. Right. It's on the left. Now we continue. We continue. Right. Your turn. You are going to choose a car on the map as your starting point, and then you will ask a partner. Okay. I will show you your practice. I want to make sure, did you copy the examples? Did you copy the examples? ¿Copiaron cómo se responde? Yes. Yes? Okay. These are examples, okay? That's how you are going to answer. This is the map, okay? This is the map. Ya tienen su mapa y ya tienen los lugares. We have the firefight station, the bank, the school, the train station, the zoo, 
the supermarket, police station, airport, and hospital. We have the white car and we have the red car. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes van a escoger uno de los carritos cuando estén, eh, van a ir a trabajar. Así que quiero que tomen un screenshot, por favor. Tomen un screenshot. Tomen uno de los carritos. ¿Qué? Y van a, van a preguntar, por ejemplo, where is, eh, where is the police state? Eh, Evelyn, I am the red car. Oigan todos. Evelyn, I am the red car. Where is the police station? Okay. Uh, I for choice. <laughs> mom, mom. <laughs> Uh -huh. uh, to our left. Okay, I turn left. To our left, uh, go straight, one block. One block. Um, pass one block. <laughs> another block, okay. Yes, another block. And on the right. It's on the right. Okay, it's on the right. I got there. Thank you so much. So you turn left, you turn right, you go straight, go straight, turn left, turn right. ¿Se entiende lo que van a ir a hacer? ¿Se entiende, ¿se entiende la práctica? Yes. Yes. Vamos a ir a, a practicar donde se encuentran los lugares con una forma bien sencilla de decir. Ok, vamos. Ahora, no, todavía no es good job, todavía no es good job, no han terminado. We're going to work there in groups. No puedo creer que solo hayan cinco o diez personitas, Dios mío. Ok. Okay, eh, let's go here. Let's go. Vámonos. Todos siempre participen, escojan un carrito. Okay, and we go with where is, where is, where is. Where is the restaurant? Where is the police station? Where is the car, etc. Let's go. Lisa me escucha, lo voy a dejar. Me voy a unir a otro equipo.
Ya pueden compartir la pantalla. Exacto. Muchas gracias. Ay, tiene mil capturas, Will. Willito. <risa> ah, sí. ¿La pueden ver? Todavía no. Dale doble clic. Teacher, este es el módulo 1, ¿verdad? Sí, señor, pero no conteste la encuesta, por favor. Deje estar contestando bueno. la encuesta. La que está queriendo encuesta? contestar ahorita. <risa> no, no estoy. Vale. Sí, es el módulo 1, principiante 1. Oh. Hay seis principiantes. ¿Tiene alguna pregunta, chicos, de lo que van a hacer? No, no, yo no. William, todavía no puedo ver la captura. Quizás los demás sí, usted la mira. Eh, Edwin. No, no, no. Te... Es que no sé por qué no. Si le das a abrir ahí donde dice captura 30. Se supone que ya. Eh, no hospital. sé si, si como cada quien ha escogido un carro tiene que dar la dirección según su carro. Por favor, compartan la pantalla, se les va a hacer más fácil. Ahorita, ahorita. Miss, recuérdenos la pregunta que, que vamos a hacer al inicio. Where is? Sí, verdad, solo decía el nombre del lugar. Where is hospital? Where is the hospital? Where is the train station? Where is the zoo? Where is the supermarket? ¿Y is... cada quien va a poner la respuesta según su vehículo? ¿O la va a decir según su vehículo? Yo tengo mi oh, vehículo, uh -huh. usted me va a decir cómo yo con mi vehículo voy a llegar ahí. Ah. Usted no va a escribir ah, nada, pues... usted va a preguntar. Ah, ah pues vaya, digamos que eso? uno de ellos me va a preguntar y yo le voy a contestar, después yo le contesto, la... pregunto a la otra persona y así. Si ah, yo soy el vehículo blanco, yo le digo, where is the train station, Jennifer? ¿Qué me va a decir usted? Go string. One. Go straight. Go straight one. One block. Oh, tour right. Uh -huh. And tour right. It's. Ahí está el hospital. To right, go stream to block. Mm -hmm. On, it's, it's on the left. It's on the left. Very good. Eso es lo que van a hacer. La persona que escoge el carrito pregunta y la otra responde. ¿Ok? Vamos chicos, que ustedes pueden. Los escucho entonces. Bueno. Eh, Ramón. Where is the bank? Bank. Bank. Uh -huh. Entonces, eh, usted era el amarillo, ¿verdad? Uh -huh. Usted creo que escogió el blanco. Sí, yo creo escogí el blanco. Yo escogí el blanco. Sería go string eh, to block. Uh -huh. Y... And, quiero ver, tour, tour, tour left, right, right, ¿por qué? El right mm -hmm. es a la derecha, ajá, y usted es el blanco, no sé si mira mi flecha, <ríe> usted mira la, el mouse, <ríe> sí, sí. No, no, recto yo... y, y, y dobla a la no. derecha. Ah, yo pensaba que le iba a decir la dirección conforme a su carrito. No, del suyo. Ah, vaya. Bueno, yo entonces... así lo he entendido, ajá, que del suyo. Ajá. Ajá. Ajá, ¿cómo usted llega para allá? Ah, pues no eran, eran dos, era going straight, one block. Sí, también son dos. Ajá. ajá. Depende de cómo lo vea, porque la entrada está enfrente. Sería este one block to right. Um, bank. ¿Ah? Ba Where is the bank? El banco. Ah, hasta arriba. Ajá. <ríe> ah, ok. Ajá, to block. To block este. 
and to write. Mm -hmm. Y sería in front of hospital. Podría decir. En frente del hospital. Uh -huh. Sí, creo que sí. O oh, puede decir también, que está, la, oh, está a la izquierda en frente del hospital. Uh -huh. Uh -huh. Oh, y ahí, o oh, sí. uh, left. Creo que los dos. Serían... No, on, the, on the left, para decir que está en el lado izquierdo. On the left. Ajá, uh -huh, porque ya turn es doblar. Ajá, uh -huh, doblar, o girar. It's on the uh -huh, left. En the left, ajá. Y quizás allá puede decir la otra, va. And, and next to. Bombero, ¿cómo sería? Station. Estación de bomberos, a la par de la estación de bomberos, ¿no? O. Oh, and, and on the. En on from the hospital. Ajá, ya si lo da más. En front más. of. En uh, front of hospital. Ajá. O. Between, en, eh, bueno, estación de, eh, la eh, school y la estación de bomberos, ¿cómo se dice estación de bomberos? Ajá. Station, pero no de bomberos, era. Era lo que sabemos, enfrente del hospital. <ríe> <ríe> Vaya, Sofía. Where is a train station? Um, do three. Mm -hmm. um, two block. Mm -hmm. on, on the left. On the left. Right. Sí. Lado derecho, del lado derecho está. Porque usted es el rojo, va. Sí. Ajá. Bueno, lo estamos es? practicando para que no se nos olvide. <risa> lo es diferente. Entonces, si no es on, uh, on the leaf, es a... Que sería on the right. On the right. Right, the right, the... right. On the right. Es a, a right. en la derecha. Uh -huh. A la derecha no la había escrito. <ríe> A la derecha, ajá. Uh -huh. Sí, es cierto. Uh, where, where is the Where is the school? School, okay. Uh, go street to block and Go in turn turn right yes. turn right one block it's in from eh, ay, ¿cómo se dice? estación estación de bus uh, bus station bus station yes Yeah, bus. yeah. Bus, bus, bus station. station. Yes, okay. that's right. Mis perdón, pero hoy sí que salí súper tarde. No. Pero ya vi. <laughs> Bye. Lo pero dije bien, ¿no? Está pasando a mí, sí, sí. Pero a ver. Vaya. Yo soy el blanco. Dijo que me fuera dos bloques arriba, dos bloques derecho. Luego que doblara a la izquierda, a la derecha. Por one block. Ajá. Pues sería por dos bloques. ¿Por y qué? Está el bloque de aquí. Ajá. Y este. Este y este. Mm. Y este está a la izquierda. Esta es la escuela. Está a la izquierda en front de bus station. Por eso, one block. It's in front bus station. Ah, bueno. Uh -huh. O en una corner, podemos decir también, en una esquina. Ajá, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. 
Okay. Okay. Um, Luna. Bueno. Hello. Edwin Luna. Hola, hola. Vaya. ¿Cuál es su carrito? El blanco. El, no, red. El red, ok. Uh, Edwin, where is the airport? Eh, sería go straight one block um, um, permítame, uh, quiero ver. Ahí sería and two left two block it's on the right Yes. Ok. Sí, te fuiste aquí, tú doblaste por dos bloques y, está a, la y está a la izquierda, a la, a la, derecha. la derecha. A la derecha. Ajá, acá va. Vaya, ahora le pregunto a quién. A quién usted quiera. Vaya, al. Quiero ver. O sea, es el amarillo, ¿verdad? Sí. Le voy a preguntar por. ¿Qué es de supermercado? Creo que ese es un supermercado el que está abajo. Sí, sí. supermercado. Ok. Sí. Um, supermercado es. Um, go to a street for. for two blocks. And. and turn. Right. right and to right sí, and see sí, that one sí. two block and turn right it's in front ay santo dios que dice ahí it's in front to soup soup okay. es un zoológico verdad sí. que está enfrente del supermercado Uy, es que casi sí, no, perdonen que estoy algo choca. It's in front <risa> to so. Oh. Eh, es que no, la imagen, o sea, la imagen que ya subió son bien chiquitas las letras. Sí, casi no miro. Se hizo solo por los dibujitos. Sí. No, 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 pero se, o sea, se, por los dibujos se logra apreciar. Ok. Ok. Si quiere le pregunto a usted, William. Ah, está bien. Vaya, sería what is the the bank um, okay go straight for two block and turn right it's car and the car white uh -huh. um, at the school And the school. Yes. Okay. In the car do one. You need, do you need? Yes. Okay, one moment. Okay, go straight. Uh, yes. Two blocks. Two blocks. One moment, one moment. <laughs> two blocks. And two. <laughs> to to right, right. Okay, straight to block, block, to block, yes, to block. Oh, uh, it on the left. Okay, thank you. Both direction. Okay. Eh, yo estoy aquí. Jennifer. Abigail. Yo Vaya, estoy aquí, eh. la carita. <ríe> yo le pregunto. No, yo le voy a decir, a preguntar a usted. Where is the police station? Police station. Right. Sería. Go and strain. Uh -huh. Two, two block. Two block. One, two. 
after. To right. A la derecha. To right. To right. No, mm -hmm. a mi derecha. <laughs> If is on and left. Mm. Voy aquí, pasándola. No, <risa> eran solo dos bloques que tenía que pasar aquí en medio. Vaya. Uno, one, two. Dos. Ah. Pero el frente es este, la entrada es este. Ah, ya. Yeah. Ah, pues sería... Turn right. Turn right. Uh -huh. uh -huh. One block. Uh -huh. If of and, and left. No. If uh -huh. of and if on the right. The right. Listo. Right. <laughs> okay. No, no soy buena dando direcciones. <laughs> uh, y José. Aquí. Good. A ver. No. No. Hi there. You finished? Eh, one question. Uh -huh. eh, pregunta. Cuando son, bueno, los ejemplos que vimos con usted eran tres instrucciones para llegar, ¿verdad? Y en la última era que utilizamos el leads. Uh -huh. Pero si ya son cuatro, decimos las tres seguidas y la última siempre va a ser con el leads. Depende, ¿cómo, ¿cómo va a ser? Deme un ejemplo. Quiero ver. Uh, por ejemplo, el carro blanco llegando a la escuela, ¿verdad? Go street, to block, and tour right. Y vuelvo a decir, y, and go street, to block. Permítame, ¿cómo, cómo, cómo fue? Go straight. ¿Cuál es su carro? El blanco. El blanco, ok. Ajá. Go, go straight to block uh -huh. and the tour right. Turn right. And go straight to block. It's on the left. Pero que es on the left? A la izquierda, a la escuela. Porque aquí serían dos indicaciones, va. Dos cuadras arriba, doblo a la derecha, dos cuadras rectos y después está al lado izquierdo. It's on the left, aquí ve. Ajá. Uh -huh. Okay, Entonces, let's, let's see again, okay? Let's see again. Tell me again, I'm the white one, okay? Go. Go string to block. Uh-huh. And the right, and the turn right. Turn right. And go straight to block. Uh-huh. It's on the left. It's on the left, yes. That's right. Así sería. Las tres okay. primeras y solo en la última indicación es el it's. Correct. Ah. Correct. Mm -hmm. ah, pues sí. Esa era nuestra duda porque por veces dábamos dos así y en el it's dábamos la otra dos después del it's. <laughs> <laughs> it's okay. It's okay. Perfect. Now, let me go ahead and change. delete this. Okay. Very good. Now, do you finish? I think we're going to go with the others. Vámonos. Yeah. Bueno. Esperemos a los demás. Every little thing is gonna be alright. 
Don't worry. Teacher. Yes. La palabra Roy tiene dos significados. Porque algo así escuché cuando dice que está correcto, que dice en Roy. Yep. Es para confirmar algo y también para decir lado derecho. That's right. Oh. <risa> That's right. Hay palabras en inglés que tienen bastantes significados. Así que no solamente le pongan, ah, book, book. No. Solamente book es libre y es todo. No. Puede tener diversos significados. Así es el inglés medio loco. <risa> Ok, perfect. Now we're going to continue here with the class. Perdón, acabo de llegar a mi casa del trabajo. Yo estoy en el trabajo, todavía no he llegado. No sabía. <laughs> ok, we're going to start right now. Uh, Elmer, pay attention. Christian, pay attention. Where is Christian? Ok, Elmer, pay attention. Ponga atención, Elmer, porque vamos a, vamos a dar ejemplos ahorita de cómo utilizar o dar direcciones, right? We have here our beautiful car, right here. And we are going to start. I would like two volunteers. Uno que pregunta y el otro que responda. Veamos. Gracias, voluntarios. Te pregunto. Evelyn pregunta. Ok, Evelyn pregunta. Yo contesto. Dice, dice la señorita Aquina que ella contesta. Ok, muy bien. Yo solamente voy a marcar lo que la señorita Aquino eh, responda, ¿ok? Hey, my car is the yellow. Yellow car. Ok, let me check here. We have the yellow car. Uh -huh. Yellow car. Ok. Eh, Jennifer. Where is the school? Oh. <laughs> Go stream to block and turn left. Sorry, sorry, sorry. Aquino. Where is the school? But I need past the bank. The bank. Ah. <risa> Aunque es el mismo camino, bajo lo que quedó al otro lado. <risa> no va a ir en sentido contrario, ni. Ok. Ok. El bank. El bank. El bank. Ajá. Uh -huh. Western to block. And to left. And go string one block. And tor, tor left. It's, it's on the right. It's on the right. Okay, perfect. 15 minutes later. She needs to go to the school now. The car is here. Ahora qué hago? El carrito está ahí. Um, what do you do? Back. Uh -huh. Back next to uh, ¿Cómo se dice estación de bombero? Fire station. Our station. Mm -hmm. What happens after the fire station? I'm here on the car. Where do I go now? Uh, it's it's on the right. Uh, next next to the this, this, uh, ah, station. Next to okay, that's the bank. But uh -huh. after the bank, she needs to go to the school. Ella le dijo, primero va a ir al banco, después a la escuela, le dijo. Ah, yo pensé que había cambiado la dirección, que ya no quería la escuela, no que el banco. No. Nope. Ah, perdón, perdón, pues sí me confundí. <laughs> mm -hmm. So, what do I do now? 
Return one clock, one, one block. Return. <laughs> beep, beep. beep, beep. <laughs> <Okay>. <laughs> it's on the right. <laughs> It's on the right. Okay, very good. Okay. I'm sorry, I was just drinking too much coffee before the class. Okay, so we have there, right, the first one, right? Choose another person, Evelyn. Um, Ramon. Ramon, Ramon, you're going to ask the question. Jennifer, choose another person. El que coja Jennifer Lisette, el que va a dar la dirección. Gabriela. Gabriela Arevalo. <laughs> Gabriela, which car are you? And my car is yellow. Yellow too. Okay, let's go here. Yellow car. Perfect. Uh huh. Oh no, you're going to answer. Ramon has to give uh, Ramon has to give me a car. My car, where is the question? I don't know. Ramon le va a preguntar a usted. Usted va solo a responder. Ramon, pues ¿cuál sí. es tu carro? <ríe> Ay, permito. Yo pregunto entonces. Usted pregunta, usted tiene que tener su carro. El que pregunta tiene el carro. El que responde solo dice cómo va a llegar el carro. Uh, parte de yo tengo que coger mi carrito también. Pues sí. <risa> sí. <risa> Elige el que más le guste. <risa> ¿Qué color? Va, soy el rojito. Ok. okay. Red car, we're just right here. Let's go. Red car, let's go. Uh -huh. Where is the airport? Where's the airport? Okay. <laughs> go to a street one block. Go go a straight one block. Okay. Go a straight one block. Turn oh. right. Turn right. Okay. I know. Turn left. Turn left. Turn left. Sorry. Turn sorry. left. <laughs> Porque se va el carrito. Turn left, one block. Okay. And turn right, middle block. <laughs> turn right, mid block, okay? Ay, no, left, sorry. <laughs> Usted left, uh -huh. left, left, middle okay. block. And airport is in front to hospital. It's in front of the hospital, okay? The airport is in front of the hospital or it's on the left, okay? Very good, it's on the left. Very good, thank you, Gabriela. Now, Gabriela, choose another person. Ramon, choose another person. Okay, and... Jennifer Viga, Il, ya pasó. No. Bueno, Uf, Jennifer, ella le escogió usted a responder. Ok, ¿a quién, quién quiere que pregunte, Ramón? Perdón, ¿Ramón? perdón, se estaba, estaba en mute. José Antonio. José Antonio, pregunte. Tell me, which is your car, Jose Antonio? Yellow, white, or red? Jose. 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 Hello. Choose another person because Jose, I think the internet is not helping him right now. Choose another one. Okay. Ruth Abigail. Ruth Abigail Brito de Carrillo, okay? Yo pregunto. Yes? 
Okay. And my car is red. Your car is red. Perfect. I'm here. Where is the where is the bank? No, 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 no. Where is the airport? Where is the airport? Jennifer Abigail. Go and stay to work. Uh -huh. um, on my right. Okay. Turn right. Uh, don't, don't run. Turn right. Okay. I'm going to the school. No, 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 no. I said, yeah. <laughs> Okay. Don't, don't left. Turn left. Uh huh. X on X on and left. It's on the left. <laughs> you got to the hospital. No. It's a yeah. X on and right. I got to the bank. I need to get here to the airport. Ah, sí, sí. <laughs> Me equivoqué de dirección. Um, sería one right, one right, one block. Go straight, one block, okay? Ah, go straight, one block. Um, on and on and left. Turn left, uh huh. Um, X X one is on and left. It's on the left. Okay, very good. It's on the left. Excellent. Very good. Ahora, entienden cómo se pueden dar direcciones de forma sencilla? José, nos escucha? Yes. ¿Sí? Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esta actividad? Eh, uh -huh. Cuando está dando la, ubica, la dirección, uh -huh. en la imagen, no, para mí siempre ha sido el ingreso de donde está la entrada, por ejemplo, el hospital, uh -huh. que de frente, no hacia un costado. Y para uh -huh. mí el aeropuerto, ajá. Uh -huh. No, uh, no, next. Okay, you, here, uh -huh. here, here, uh -huh. here, here, and this one here. Uh -huh. You could go here. Uh -huh. Right, here, here. Yep, that's right. No, como ella me dijo, turned uh, left. Por eso le ah, ya llegué al hospital. <laughs> <laughs> Let me see, we have a chat here. Sorry, I'm ready. Ay, I'm sorry. Jose Antonio. Hoy sí, él es el Inter. Jose. Yes, more or less. Okay, more or less. Very well. Very well, very well. Uh, tell me, Jose Antonio. I am, I am the yellow car, okay? I am the yellow car. So tell me, where is... Where is the zoo? Uh, go straight to block. Uh huh. Uh, turn on the on the left. Turn on the left. Yeah. No, 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 no. Turn on the right, yes. Turn right, okay, yes, turn right. Uh, it's on the right. It's on the right. No, it's on the left. It's on the left, okay, very good. Thank you so much, right, it's on the left. 
Excellent, thank you. So it's it's a little bit easy to give directions if you do it this way. Okay, si van a dar una dirección es un poquito más fácil darle de esta forma, es más fácil. Siempre vamos a decir go straight, no ponemos otra palabra entre go y stay, sino que go straight, go straight, turn left, turn right, right? It's on the left, it's on the right. Podemos cambiar el it's por el nombre del lugar, okay? The supermarket is on the left. The supermarket is on the right. Ok. Eso lo podemos hacer. Pero eso ya lo saben ustedes. Ahora, let us continue with the next. Pero, una pregunta. Sí. Pero si estamos exactamente en la esquina, en the corner, y uh -huh. tengo que cruzar a la izquierda o a la derecha, no puedo decir como straight. Usted en la esquina, on the corner of. Uh-huh. For example, if you were to be here, let's see, let me share. If you were to be, let's say you are, give me a moment. You are here, right? Uh-huh. Mm -hmm. Okay. And what do you want to say, you said? Para donde quiere ir? Yo soy el carro blanco. Okay, Yo soy el carro blanco. Ajá. Pero quiero ir a la estación del tren. Ajá. So. O tomar aquí a la derecha o ir a Go Street. Ajá. You say okay. turn, uh -huh. turn right uh -huh. and go straight one block. Right. Then turn left, go straight one block. Right. Turn right, it's on the left. Mm -hmm. On the right. It's on the left. Ah, no, on the left. Yes, it's on the left. <laughs> Pero entonces empieza por turn left. Tor sí, right. ahí. Uh -huh. Lo primero que va a hacer es voltear. Ajá. Uh -huh. Voltear. Okay. <laughs> hey, mamayita. Ok, ya ven, nunca aprendan español del mío, por favor. So we have there our examples with uh, directions, simple directions, right, that we can use. But now I would like you to go ahead and practice with me another, another practice, okay? Vamos, antes de hacer la siguiente práctica, voy a pasar asistencia rapidito para ver quiénes más se nos han unido a la clase. Tan, ta, da, 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 da. Cristian eh, Alexander Méndez Mejía. Cristian Alexander. Edwin Ernesto Luna Valladares. Present. Elmer Alexander eh, Recino Serrano. Present. Evelyn Guadalupe Gómez Lemos. Present. Jennifer Gabriela Arevalo Riola. Present. Jennifer Lisset Aquino Rosa. Here. José Antonio Hernández Hernández. I'm here. Juan Carlos Lino Villacorta. Catherine Johara Hernández Hernández. Marvin Díaz Vázquez. Ramón Antonio España Minero. I'm here. Rosa Wendy Portillo Peña. Ruth Abigail Brito de Carrillo. I am here. Sofía Carolina Hernández Hernández. Present. Thank you. Stephanie Estel Navarro González. William Alexander Paniagua Mejiva. I'm here. Jennifer Abigail Martínez Rodríguez. Present. Jennifer Guadalupe Teche. Okay, just let me check something here. Ah, tengo que probar acá. Ok, bueno, vamos a ver luego. El mismo lugar. Sí. Ok. 
So let us continue with our class. I'm gonna show you right now my computer so you can go ahead and look at a conversation that we have from our book. This is on page 41. This is a conversation between Will and Tanya, okay? Will and Tanya. I am going to read the conversation, pay attention. Will is going to be William, of course. <laughs> Tanya is going to be Miss Brito de Carrillo, okay? Listen to me. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Right. Now, can you start please, William and uh, Miss Brito? Okay. Hello, can you help me? There is, where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of train center of the building between May in the Queen King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Bye-bye, very good. Now choose a one person, William, and choose another person, Ruth Abigail. Hello, can you help me? Where is the molding? It don't like here. No, Ruth, choose another person. Usted escoja otra persona. Ah, ok, ok. Quiero escoger otra persona. Mm -hmm. um, quiero ver, quería, quiero ver quién está conectado. Solo los... Jennifer Abigail. Jennifer Abigail, you're going to be Tania. William. Yo soy Will. No, usted es Tania. Uh, no. Ah, ok. Yo escojo a... Um... Uh, Ramón. Ramón Antonio Suárez Vamos. Ya me fui. ¿Usted es Will? Yo soy Will. Yes. Okay. Hello. Can can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four bulletins. Which one do you miss? A girl, a girl told, told me to go to the building on Main Street. I knock it. It done the strength on the left side. Thanks, I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the Virgin. But when my aunt King is stream. I have I have a some interview here. Thank you again. Bye bye. 
Okay, perfect, perfect. Thank you. Now we're going to check the words that I just highlighted here. Please pay attention, right? We have the first one. Repeat everyone. And everyone on mute, repeat. And Jennifer Abigail, repeat with me. Buildings. 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 Bill, no. Eh, sería Build. Bill. Bill me. No, D. Buildings. Buildings. There you are, buildings. Then we have, I know it. I know words. Thanks. Thanks. A lot of. A, a lot. A lot a, of. A lot of. Between. Between. There you are. Now, Ramon, repeat. Buildings. Buildings. I know it. I know it. Thanks. Thanks. A lot of. A lot of. Between. Between. Very good. Thank you so much. Now, with this in mind, with this conversation in mind, ya que la practicamos, okay, I need you to look at the conversation and look at the questions here. We have three questions. We have three questions. Can you read question number one, Jose? Question number two, Edwin Luna, and question number three, Resino Serrano? Leanlas, por favor, las preguntas. Solo leanlas. Vamos, chicos. How many Melbourne buildings are there? La dos sería, where is the building where we want to go located? Mm -hmm. Where we want, where we wants to go located. Repeat. Located. Located. Thank you, Edwin. Elmer? How many training centers are there? Are there, where are they? Where are they? Excellent. Where are they? So we got there our three questions, right? How many Melbourne buildings are there? De acuerdo con la conversación. Mm -hmm. How many Melbourne buildings are there? Where is the building where Will wants to go located? Uh, there are four. Building. Four. Okay. Good, good, good. Let me put it here. There are four. There are four buildings. Okay, good. Mm -hmm. And the others? Number two. No idea. <gasps> Is there a training center? Mm -hmm. Training center? In the training center? Mm -hmm. uh, he needs located the main street. Mm -hmm. But she say um no I don't know. <laughs> you got the computer. Where is the building where Will wants to go located? It's down the street on the left side. Cuadra abajo, usted. On the left. Uh, where? Where? Where, yes. Where, exactly. Very good. Thank you, Evelyn. Thank you so much for your help. What about number three, guys?
What about number three? Tell me. How many training centers are there? And where are they? A lot of. A lot of training centers? There are a lot of training. There are a lot of training centers. Okay, where are they? There are between May and King Street. <laughs> there are, they are, they are, oops, they are between May and King Street. Okay. Street. Very well, thank you. Okay, thank you, Evelyn. What happened with the others? ¿Y los otros cómo les pasó? Se me durmieron, cinco minutos. Cerraron los ojos. No cierran los ojos. Yo, si yo cierro los ojos, me duermo ahorita. Así que no, no los cierro. Ya no voy a participar para que. <ríe> Quiere cerrar los ojos, Sonia. Ok. So, do we understand these questions? ¿Entendemos esas preguntas? Yes. yes. No, maybe? Yes. Perfect. So what are we going to do? Vamos a hablar un poquito, right? About the use of there is and there are. Okay. Vamos a hablar sobre el uso de there is and there are. Right? That's what we're going to do right now. Let me put it here on the computer. Con atención, que vamos a hacer nuestros ejemplos. There is in era. This is the topic. Now, Edwin, Ernesto, Elmer, Ruth, ¿me encienden su camarita, por favor? Quiero saber que me estén presentando. Aquí estoy, aquí estoy. Okay, so what are we gonna do here, right? With this, we're going to check on there is and there are. Now, there is and there are is used to tell if something or someone exists, okay? For example, in my office, in my office, there is one laptop, okay? There is one laptop. In Evelyn's house, there is one big window. I will, I can see the city from here. Okay, there is one big window. In, in Jennifer Gabriela's house, there is one Mona Lisa picture. Right? Is that the Mona Lisa? Yes, right? No? Yes, okay, you see, I have good eyes. Tengo wow. Eye. <laughs> Bien observadora. Okay, perfect. <laughs> perfect. So when we say there is, it's because there is something there that exists. Okay. Existe algo. Hay algo de algo o de personas. For example, in this class, in this class, there is one teacher. Yay. ¿Hay algún otro teacher aquí? Tal vez de otra materia, ¿no? Ruth, ¿tiene planta de ser teacher? No, 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 ok. So, there is one teacher, right? There are, let me see, there are 11 students, right? There are 11 students. And there are one, two, three, four, five men. There are five men in the class. And there are Six girls in the class, six ladies. Is that clear? ¿Se entiende cómo estamos usando the reason there are? ¿Sí? Para decir que existe cosas o no, ¿ok? Ahora, vamos a ver acá. 
we're going to use there is, there is plus a singular noun, okay? There are plus plural nouns. Vamos a utilizar there is cuando tenemos singulares y there are cuando tenemos plurales. <coughs> Ahora, acá con el there is vamos a tener algo que debemos recordar. There is a an one singular noun. Ok. For example, we can say, examples, there is one computer in my house, okay? There is one computer in my house. There is there is a sofa in my office. There is a sofa in my office. There is an orange in Miss my... Yes? L-A-N-1. What, what is? Is the singular no? No. Yes. A and one. Mire los ejemplos. Ajá, pero esos tres son, esos son los singular nom. No, esos son los no. terminers. Esos son los, los artículos que utilizamos para decir que hay uno. Ah, va, artículos, artículos, ok. Son los artículos. Porque puedo decir, okay. there is book. Book es singular. There is book. Pero necesito tener antes de eso un artículo que me diga la cantidad. So en este caso voy a utilizar a. Ah, there is a book. Ok. Ok. Yes. Ahora, veamos aquí el uso de estos tres. One es específicamente, no estamos refiriendo específicamente al, al, al número. Right? One, there is one computer. Right? Pero acá, cuando utilizamos a en an, también nos referimos a uno. Right? En vez de utilizar one, podemos utilizar a sofa en an orange. Okay. ¿Se recuerdan eh, la explicación de estos dos? A en an. Yes. Yes, ok. Por eso tenemos a sofa, porque sofa empieza con un consonant sound. En orange, an orange, porque empieza con un vowel sound. Right? Siempre es uno. Otra cosa que debemos tomar en cuenta aquí, right, que este noun, singular noun, must be countable noun. Right, tiene que ser contable. Right. Miss, y en el caso de computer, no, no, en ningún momento puede ir a computer. Siempre yes. tiene que ir one computer. No, se puede ir. Es que estos son ejemplos para que vean que se puede utilizar cualquiera de los tres. Ok. Ahí puedo decir, there is a computer. Lo que no puedo decir es an computer. Pero a computer sí lo puedo utilizar. ¿Por qué no puedo utilizar an computer? Porque no empieza con vocal. Exacto. No empieza con el sonido de vocal. Muy bien. Mm -hmm. Very good. That's a great question. Exacto. Así, preguntas, por favor, pregunten, pregunten, pregunten. Thank you so much. Now we go with there are plus plural nouns. We go with examples. There are, right? Aquí podemos utilizar, miren bien, números, ok? Podemos utilizar números o podemos utilizar quantifiers, ok? ¿Qué son quantifiers? Los quantifiers nos dicen, okay. los quantifiers nos dicen, Right. La cantidad, ok. Para esto podemos utilizar algunos, por ejemplo, there are a lot of, a lot of significa varios, right. there are a lot of students in my class. 
right? ¿Cuál es el plural noun ahí? What is the plural noun? A lot of. No. Students. Students. Students is the plural noun. Ahora, yo puedo decir también, right, con otro quantifier, there are, right, some. There are some uh, workers in the company. Some, algunos, poquitos, no muchos, right? Some, right? We can use some. And remember, we always have there, right? The plural noun. Siempre van a ser nuestros sustantivos, van a ser plurales, okay? ¿Se entienden los ejemplos que estamos teniendo acá? Yes, no? Díganme, por favor. Yes. Yes? yes. Okay, very good, very good. Okay, now, also, also with the reason that are, we also have negative forms, okay? With the negative forms that we have, we just need to add the word, in, with the is, we just add the word no, just like that, right? Podemos decir, there is not or there isn't, miren acá. There isn't a book in my house. Right? There is no. There is not a book in my house. Si se fija aquí, no utilizamos not, sino que solamente utilizamos la palabra no. Right, there is no a book in my house, right? So we got there, right? Or we can say, there isn't any, right? There isn't any, así esto lo dice, no hay ninguno, there isn't any. Este, there isn't any, aplicaría para cualquier cosa que no hay, right? Siempre en singular. Right? Are there any apples in your refrigerator? Apples, apples, no, there isn't any. No hay, no hay ninguna, no hay nada. Right, there isn't any. Lo mismo hacemos con there are, there are, right? There are not, there aren't, right? There aren't, there are not, there are no, right? There aren't any. Okay. So, do we get there this information correctly? ¿Entendemos esa información? Para los negativos. En el libro no vamos a utilizar negativos, pero yo tengo unos ejemplitos ahí, ejercicios como siempre, que ya se los voy a poner. <laughs> so, do we understand this right now? ¿Tienen alguna pregunta? Is there any question? Yes, no, maybe. En la segunda... Eh, siempre es there is not. You can put there is not or there is no. You can use. Como ahí dice, is no. Uh -huh. It's not there. Uh -huh. It's not or it's not. Pues en, en, con there is podemos utilizar solo la palabra no también. Uh -huh. Ah, por eso lo puso no. Uh -huh. Ah, ok. <laughs> Muy bien, estamos so poniendo atención, I like that. Entonces, si ustedes se sienten cómodos siempre diciendo, there isn't, hagan, no hay problema. Denle con todo. But please 
tell me if we have questions. Déjame si tiene alguna preguntita, por favor. Pero no habría problema si yo, there is not. No, no hay problema. Ahí está, no hay problema. Uh -huh. Uh -huh. Does anybody have another question? No. No? I show you guys. <clears throat> okay. So what are we gonna do? We're gonna make some exercises, right? We're gonna start with the easiest exercise. Now how come we con el más, más, más fácil, right? Give me a moment. Right, we have there is, there are, right? There is and there are. With there is and there are, right? We are going to have here some examples. Can you read the examples for there is, Edwin? And can you read the examples for there are, uh, Guadalupe? Eh, perdón, me dijo que le, que le lea Deris. Todo yes. eso, todo, yes. todo. Yes. Deris um, at the end across the street. There's a, a, creaming, a recurring center of the corner of Roosevelt Street and first Avenue. He, there's no clothing factory around the corner. Okay, very good. Thank you so much. So we got there our examples, right? Just repeat after me, Mr. Luna, ATM. ATM. El cajero, ATM. ATM. Recruitment. 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 Listen. Recruitment. Recruitment. Listen. Recruitment. Recruitment. There you are. Perfect. Thank you. Now we we'll okay. go with there are. <coughs> there are plural. There are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. Uh, there are no hospitals on various streets. Okay, now repeat with me, Evelyn. Mm -hmm. street. 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 A street. There you are. A street. Okay. Street. Very good. Thank you so much. Now we're going to start with this easy exercise, right? We're going to use right now, right? There is or there are in a quantifier, okay? Now, we have some quantifiers there, right? Some, no, right, that you can use. Or remember to use a, an, or one, depending. So, please, let's start. ¿Se entiende lo que van a hacer ahorita? Vamos a utilizar the reason there are en los ejercicios. Let's do it. Let's do it.
Ready? Ready. Very good. Only William, and what about the others? Are the other ones ready yet? Ready. Yes. Okay, perfect. Let's start here. William, can you tell me the answer that you have for number one? There is marketing presentation across the street in the morning. There is a marketing presentation across the street in the morning. You're right. Thank you so much. Uh, number two. Uh, Jonathan. Jonathan, no. I have Jonathan. Jose Antonio. Ya estoy loca. Jose Antonio. There are, there are business workshops uh -huh. down the street. Okay, good. There are business workshops down the street. ¿Y cuál es el quantifier que podía haber utilizado? Some. Some. There are some business workshops down the street. Muy bien. Let us continue there, Miss. Arevalo Riola with number three. There uh, number three. There are a recruitment center. There are a recruitment center. Like this? I see. There is um there aren't. There aren't. I see. Maybe sí. Okay. Es que uh, por centers no sé si es plural o singular. Claro. Si no, pues es the reason. <laughs> mm -hmm. Centers. Recruitment plural. centers. It's plural. Yes. Okay. Recruitment center es plural. Muy bien. Necesito que mire esta imagen. Pay attention okay. to this and pay attention to this. Okay. Uh -huh. Ahora, mire su, su respuesta. Si es plural, there aren't. Ajá. Uh -huh. ¿Y qué es lo que le debo quitar? Oh. Okay, ahí le vamos a quitar la A, right? Porque no va. Exactly. There aren't recruitment centers around my building. Muy bien. Thank you so much, Miss Arriola. Eh, let's see here. ¿Quién va después, Miss Arriola? Dígame. Enlighten me. Help me. Sofía, Carolina. Sofía, fíjese que pensamos lo mismo. Ok, Sofía, <risa> number four. Claro. Eh, the, the, there is. There is. There is. Store. Ok, dígame toda la oración. No me la diga por pedacito. Ah. Oh. There is. Yes. There is a store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. No. No. Ok. ¿Dónde va a poner eso? No, Sofía. Ajá. There is. It's not. There is no, exacto, aquí mire. There is no store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Yeah. ¿Entiende por qué va ahí? 
Sofía, ¿entiende por qué va ahí la palabra no? Porque es negativa. Porque no existen tiendas sí. en la esquina. Sí, no. No hay. No hay tiendas en la esquina. Right. Ok. Let's, ¿Quién va después, Sofía? Sofía. Yes. Um... Ramón. Ramón, number five. There are a banks behind the factory I work. Okay, there are banks behind the factory I work. Very good, thank you. And who's the last one, Ramón? Edwin. Edwin. Number one. Eh, ¿Cuál tengo que responder? No, no logro ver. Ah, María. Sería. Quiero ver. They are. There are. I run a building around the corner. Building. ¿Es plural o singular, señor Edwin? Singular. Singular. ¿Puedo utilizar there are con singular? Me he quedado algo perdido, la verdad, pero creo que no. No. No se utiliza. Y recordémonos la explicación aquí. There is... Singular. There are plural. Okay. Okay. What is the answer? Uh, yeah. There is a. Mm -hmm. There is an. Porque empieza con el sonido. Okay. Aran's building around the corner. The corner. Okay. Very good. Thank you so much, Edwin. Right, there is an Aranza building around the corner. Perfect. Now, I want you to think right now on some, ex think of some examples, right? Me is solo una pregunta. Sí. Ay, perdón. Los artículos sí, a, and, and one se van a utilizar siempre en el there is porque es singular, solo en positivo y cuando lleva negativo no se utilizan. Sí se pueden utilizar. There is, there isn't a laptop in my house. ¿Y por qué en la 4 no utilizamos? En la 1, 2, 3, 4. There is no store. Porque podemos, no hay, no hay, uh, a tienda, no hay una tienda. No, no se utiliza el, el A. There isn't a store. Sí, pero en ese caso se, se traduciría como no hay tienda. No, no hay una tienda. There's no store. Sí, se puede de ambas formas. Sí. Ok. Ok, muy bien. Gracias, Gabriela. Very good. ¿Alguien más? Pregunte, miren los ejemplos. Vean que todo esté bien. Cuestionen. Y en los plural, eh, no siempre va a utilizar los cuantificables. En los plurales, casi siempre utilizamos eh, quantifiers. Casi siempre, porque necesitamos decir la cantidad que hay. Vamos a utilizar a lot of, some. Hay varios quantifiers 
Creo que aquí tengo los quantifiers de mañana. Permítame ver si ya los si tengo a la mano la clase ya de mañana. 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18. Una no, no, no. Permítame. Porque sí se pueden utilizar o puede utilizar un número. En vez de utilizar solamente la, la palabrita, ahí el quantifier, puede utilizar también el número. Right? That's what you can do as well. Right? Let me check here the Davis modifier. Where is it? 16. Ahí, uh -huh. Ahí en lo que vemos si tengo los otros quantifiers aquí. ¿Alguien más que tenga otra pregunta, por favor? ¿No? ¿No hay preguntas? Let me show you. <clears throat> These are the ones that I want to show you. Mira, lo vamos a ver, ¿ok? Pero veámoslo ahorita. Un ratito, ¿ok? Can you see what it says? There is, plus there are, plus quantifiers, plus now. ¿Sí puede verlos? Yes. Ok, muy bien. Ahora, con estos, estos son los que utilizamos con there is, miren. Porque va there is más un nombre no contable. Es un uncountable noun, right? Porque los no contables son los que se pueden utilizar solamente en singular. There is no, any, a little bit, etc. Ok, y el there are se utiliza con los que van con plurales y son contables. Estos son otros tipos de quantifiers. A few, several, fewer, many, not many, too many. Okay. Aparte de some y a lot of, estos también son otros eh, cuantificadores que se pueden utilizar. Pero puedo decir there are y el número. Por ejemplo, there are some students or there are five students. Ahí va a depender. Pero casi siempre se utiliza there are más el, el cuantificador, más el noun. Muy bien, Jennifer. ¿Alguien más? No. Okay. 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 So we're going to stop sharing here. Traten de hacer sus ejemplos con the reason there are. Okay. Para las actividades. Ahora, antes de irnos, antes de irnos, vamos a ver dos cosas. Primero, cómo vamos con la plataforma de inglés corporativo. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y luego recordarles. Todos han, han recibido. Eh, todos han recibido prácticamente un correo o un WhatsApp con la información de una encuesta que se tiene que hacer. Esa encuesta la van a hacer en todos los niveles. ¿okay? Es una encuesta que nos manda Insafor para saber prácticamente ustedes cómo están eh, o cómo se sienten en el curso. Entonces, esa la vamos a llenar el día viernes. Ok, el viernes, pero el día. El viernes vamos a llenar esa encuesta. encuesta. Todos aquí en la clase. Por favor, no la llenen eh, ustedes solitos porque se pueden equivocar. Entonces, no va a ser válido, ¿verdad? Ahora, antes de irnos. Cristian Alexander Méndez me debe tarea semana 4, no he hecho nada y el examen final. 
Recuérdense que esta semana hay examen final. Si no lo hacen, no les va a dar la nota. Edwin Ernesto, solamente le falta el examen final y ahí vamos trabajando en la semana 4. Muy bien, ya comenzó. El Mer Alexander Recinos me debe la semana 3. Y la semana 4 no la ha comenzado. Por favor, pongas al día porque si no, no le va a ajustar el tiempo. Evelyn Guadalupe, eh, empecemos a trabajar en la semana 4. Gabriela, no, Gabriela Abigail, no, no sé. Jennifer Abigail. Jennifer Abigail ya terminó todo. Bravo, Jennifer. Excelente. Jennifer Gabriela ya casi termina la semana 4. Oh, no, la semana 3, ya, el 4 ya la comenzó. Y el examen final que le falta, obviamente, todavía no lo hemos trabajado. Jennifer Lizette Aquino, trabajemos la semana 4, ya es martes. Eh, José Antonio ya lleva la tercera parte de la semana 4, muy bien. Juan Carlos Lino ya terminó. Katherine Yohara no ha trabajado, Marvin tampoco. Ramón Antonio ya lleva la tercera parte de la semana 4, muy bien. Rosa Wendy, no. Rosa Abigail, empecemos a trabajar, por favor. Seguimos al final con, 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 con. Sofía Carolina, muy bien, ya terminó, excelente. Right. Stephanie Giselle, le falta la semana 4 y el examen final. William Paniagua ya comenzó la semana 4 y Yanira igual. Ok, muy bien. Esas son las estadísticas de la semana 4. Si alguien le da algún problema, algún ejercicio, no creo porque ya terminó eh, Abigail y no reportó ningún problema. Right? Pero si alguien le da algún problema, algún ejercicio, avísenos por WhatsApp. Mande el screenshot para ayudar. ¿Ok? Por lo tanto, chicos, voy a pasar asistencia esta noche para despedirnos. O si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de hacer esa pregunta. ¿No hay preguntas? Cristian no. No. Alexander, Edwin Ernesto, Elmer Alexander, Present. Present. Evelyn Lupe, Present. Jennifer Gabriela, Jennifer Lisette, Present. I am here. Okay. José Antonio, I'm here. Juan Carlos Lino. Catherine Johara, Marvin Díaz, Ramón Antonio, I'm here. Rosa Wendy, Ruth Abigail, I am here. Sofía Carolina, Present. Stephanie Giselle, William Paniagua, Present. Jennifer Abigail, Present. Yanira Teche. Ok, guys. So, it's been a pleasure for today. Este día le corresponde quedarse a Stephanie Giselle Navarro, quien no está. Si alguien se quiere quedar, se puede quedar sin ningún problema. Ok. Bye, bye. Los demás. Bye, bye. 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 bye.